سوف نتعرف في هذا الجزء والأجزاء القادمة على واجهة البرنامج وما تحتويه من قوائم منفجلة بول داون مينيوز وأيضا شرائط الأدوات تول بارس والعديد من الأدوات الأخرى وكما نرى أن واجهة البرنامج تنقسم إلى جزئين فنرى في الجزء الأيسر مساحة العمل الرئيسية حيث نقوم بإعداد المستند من إدخال وتنسيق للكتابات والصور والعناصر الأخرى التي نقوم بإضافتها إلى المستند وعند بداية تشغيل البرنامج فإنه يقوم بفتح ملف عمل جديد له الاسم الافتراضي Document 1 وإذا أردنا فإنه يمكننا تغيير هذا الاسم عند حفظ ملف المستند كما سنتعلم في الأجزاء القادمة وفي الجزء الأيمن من واجهة البرنامج تظهر لوحات الوظائف Task Pain وهي من الإضافات الجديدة في هذا الإصدار من البرنامج وتستخدم لوحات الوظائف لأداء العديد من المهام والأوامر والوضع الافتراضي عند تشغيل البرنامج هو ظهور لوحة الوظائف New Document وتوفر هذه اللوحة العديد من الأوامر الخاصة بإنشاء مستند جديد أو فتح ملف عمل موجود بالفعل ويمكننا إظهار لوحات الوظائف الأخرى غير الظاهرة في هذا الجزء بالضغط على المفتاح Other Task Paint فتظهر قائمة بلوحات الوظائف فنضغط بالمؤشر على اسم اللوحة التي نريدها فتظهر مباشرة في واجهة البرنامج فمثلا عند اختيار لوحة الوظائف Styles and Formatting سوف تظهر هذه اللوحة مباشرة في واجهة البرنامج حيث تمكننا من اختيار التنسيقات التي نريد تطبيقها على الكتابات الموجودة في الملف الحالي وسوف نتعرف على كيفية استخدام هذه اللوحة تفصيليا في الأجزاء القادمة وبالضغط على مفتاح باك على يسار لوحة الوظائف نعود إلى لوحة الوظائف السابقة للوحة المفتوحة حاليا وفي أعلى واجهة البرنامج نرى شريط العنوان تايتل بار حيث يظهر اسم الملف المفتوح حاليا وعلى يمين شريط العنوان نرى ثلاثة مفاتيح فبالضغط على مفتاح مينيمايز يتم تصغير نافذة البرنامج إلى الشريط تاسك بار الخاص بنظام التشغيل ويندوز ويستخدم المفتاح ماكسمايز أو ريستور داون لتكبير وتصغير نافذة البرنامج وبالضغط على مفتاح كلوز سيتم إغلاق البرنامج وفي حالة فتح أكثر من ملف عمل داخل البرنامج في نفس الوقت سوف يمكننا التنقل بين الملفات المفتوحة بالضغط على اسم الملف الذي نريده من الشريط تاسك بار الخاص بنظام التسجيل كما يمكننا أيضا التنقل بين هذه الملفات بالضغط على المفاتيح Ctrl و F6 من لوحة المفاتيح Keyboard وأيضا يمكننا التنقل بين هذه الملفات بفتح القائمة Window واختيار اسم الملف الذي نريده من هذه القائمة وفي هذه الحالة فإن الضغط على المفتاح Close من شريط العنوان سيؤدي إلى إغلاق المستند المفتوح حاليا فقط ولن يؤدي إلى إغلاق البرنامج ككل وإذا أردنا إغلاق البرنامج نفتح القائمة المستدلة File ونختار الأمر Exit فيتم إغلاق جميع المستندات المفتوحة ثم إغلاق البرنامج وإذا أردنا إغلاق المستند الحالي فقط نضغط على مفتاح Close Window أو نفتح القائمة File ونختار الأمر Close وفي حالة عدم حفظ التغيرات التي قمنا بعملها على المستند سوف تظهر رسالة تحذيرية للسؤال عما إذا كنا نريد حفظ هذه التغيرات فنختار Yes إذا أردنا حفظ التغيرات أو نختار No لإهمال هذه التغيرات وفي الجزء أسفل شريط العنوان Title Bar نرى شريط القوائم Menu Bar الذي يحتوي على عدد من القوائم المنفذلة Pull Down Menus التي تحتوي على الأوامر المختلفة للبرنامج وأسفل شريط القوائم نرى شريط الأدوات القياسي Standard Tool Bar ونرى شريط أدوات التنسيق Formatting Tool Bar وسوف نتعرف على قوائم Pull Down Menus وشرائط الأدوات Tool Bar تفصيليا في الأجزاء القادمة وكما نرى في شريط الأدوات القياسي وشريط الأدوات Formatting يظهر مربع حول الأمر أو الاختيار الفعال حاليا وباستخدام المشترى الأفقية Horizontal Ruler يمكننا إضافة أو حذف أو تغيير النقاط Tab Stops التي سنتعرف عليها لاحقا كما يمكننا أيضا تغيير هوامش الصفحة أو الأعمدة الموجودة في الصفحة بالضغط المؤشر على العلامات الموجودة في نهاية المشترى والسحب لتحديد الأعدادات الجديدة وبالضغط المؤشر على المشترى سيتم إضافة علامة جدولة جديدة في هذا الموضع وسوف نتعرف على نقاط تاب ستوبس وإعداداتها تفصيليا في الأجزاء القادمة